ഫം ടെക് മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി എന്താണ് ആ പണി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കെപ്കോ കൂഴൂർ ബ്രീഡി ഫാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാളയിലുള്ള ഒരു കെപ്കോയുടെ ഒരു ബ്രീഡിങ് ഫാമുണ്ട് അവിടെ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികളെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിരുന്നു പല ആളുകളും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പൈസ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഫാമിൽ ഡെലിവറി കിട്ടി അവരിവിടെ കൊണ്ടുതന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഷാൻഡോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണണം ഇദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയ ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ഡെലിവറി കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഫീമെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഫീമെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ഫീമെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിൽ പല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിയുടെ ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ റെഡ് കളർ ചോക്ലേറ്റ് കളറിലും അതുപോലെ മെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇരിക്കുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വൈറ്റ് കളറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഷാൻഡോ എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുറേ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൈറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫാമിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഫാമിലത്തെ ഫാം മാനേജറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ അല്ലേ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫീമെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നതിൽ കുറേ മെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല അത് മാറ്റിത്തരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ആവാൻ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെക്സിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരാം പിന്നീട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിത്തരാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തോളം വളർത്തിയപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡേ ഓൾഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ച എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് മെയിൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റായി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ അടക്കം ഈ ഡോക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഡോക്ടർ ആ വീഡിയോ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അതെല്ലാം മെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴികൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് എണ്ണത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം മെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീമെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയും മെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴി എടുത്തതിൽ ഏകദേശം നാനൂറ് കോഴിയോളം പത്ത് രൂപയുടെ കോഴി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ പണി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എത്രത്തോളം ആഴമേറിയ പണിയെ കിട്ടിയെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ കോഴികളെ വളർത്തി ഒരു ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആയി
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വരുമാനം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് പ്രത്യേകം തന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക മനഃപൂർവ്വം പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിത്തരാനുള്ള ബാധ്യത ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഫാമുകൾ നിരവധി ഫാമുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രമോട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത് ആരും പറ്റിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് ഏകദേശം അമ്പത്തിയേഴായിരം പേര് കണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അമ്പത്തേഴായിരം ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടു കാരണം ഇനി ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചതി പറ്റരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി രണ്ടാമത് ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കെപ്കോ എം ഡിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ ഇത് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊരു മെയിൽ അയച്ചോളൂ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നോളൂ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു മെയിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയോടൊപ്പം തന്നെ ഇടാം മെയിൽ അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യം ഞാൻ മെയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തായിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് എൻ്റെ കെ റോഫിൽ വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഉത്തര ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മളതിനെ വളർത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആ നഷ്ടം കിട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ല ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രതികരണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എം ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുകളുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആളുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം വിളിച്ചിട്ട് ആൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എടുക്കാതെ എൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും സംസാരിച്ച് ഞാനാന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അങ്ങനെ ആ ഭാഗവും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അധികാരികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഡി ഡിക്ക് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിരിക്കുന്ന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ഉന്നതാധികാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു പരാതി രേഖാമൂലം എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പരാതി എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കോഴിക്കും ഞാൻ വാങ്ങി എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് പരാതി എഴുതി തരാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഷാൻഡോനിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അവിടെ പരാതി എഴുതി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ വന്നു നിങ്ങളുടെ പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല ഈ കെപ്കോ ബ്രീഡിങ് ഫാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ
ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫോൺ കോൾ പോലും ഈ പരാതി നൽകിയ ആളെ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പോലും ഈ കെപ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കാണിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പല വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിണ്ടിയാൽ വീഡിയോ ഇടും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിഷുവിന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അവരുടെ വീട്ടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിണ്ടിയാൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ തോന്നി പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലോ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായ നിയമപരമായിട്ട് അതിനെ കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി പക്ഷേ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇതിന് എല്ലാ രേഖകളും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രേഖകളുണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധികളാണ് വരിക എന്ന് പല വക്കീലന്മാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കോടതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാണ് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന കർഷകരോട് ചെയ്യുന്ന ഈ നീതികേടിന് എന്ത് മറുപടിയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക നമ്മൾക്കറിയാം കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇതിന് പിന്നാലെ നടക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇന്നും അവർ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു കേസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനല്ല ഇപ്പോൾ ആറുമാസം ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഈ വരുന്ന ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്ന കർഷകരെ ഇവർ നിരന്തരം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അതിൻ്റെ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ കെപ്കോ ബ്രീഡിങ് ഫാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ അവർ ഇതിന് പൂർണ്ണമായും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന ഒരു ആൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ചേട്ടാ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ഓടുന്നില്ലേ അവിടെ വലിയൊരിക്ക് ഊവ പറയൂ അതെ അതിൽ മെയിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടോ അതിലാ വൈറ്റും മേ ബ്ലാക്ക് പുറത്തും മറ്റേ വര പോലെ വരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ മെയില് കുട്ടികളാവാനല്ലേ സാധ്യത നമുക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ രീതിയിൽ പക്ക വൈറ്റാണ് മ
ഒരുപാട് പേരായി കൊണ്ടുപോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം അത് രക്ഷയാവില്ല ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ കരിങ്കോഴി കൂട്ടത്തില് അവിടെ ഹാറ്റിങ് വിറ്റ് പോവാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വിറ്റ് കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ ബി വിത്ര ചേച്ചിയുടെ മെയില് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആ മെയില് കുട്ടികള് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഉറപ്പായിട്ട് പറയണെ ഈ തലാമിയും പുറത്തും ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ട് അല്ല ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വരുന്നേ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ റേറ്റിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിരിക്കായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ അല്ല അത് നമ്മളെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളോ ഒപ്പം കോഴിക്കുഞ്ഞ് വാങ്ങിയത് ഷാൻഡോനാണ് ഷാൻഡോന് എന്താണ് ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഷാൻഡോ ഒന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുകൾ വന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുകൾ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് ഇതിൻ്റെ മെയിൽ മാത്രം എടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ് വരണേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ അവരെടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തു ഇതിലൊരു പത്ത് നാനൂറെണ്ണെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മെയിലുണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ കളർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറും വൈറ്റും കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് ലൈസും വരണ ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ മെയിലുകൾ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവർ വിളിച്ച് ഇതേപോലെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കളർ സെക്സിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് മാറ്റിയിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺഫേം ആയി രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തു വെക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ അതായത് ഈ മെയിൽ വന്നത് കൺഫേം എത്ര എണ്ണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ ഇത്ര മെയിലുണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ തരാം നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികളും കൂടി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒറ്റ കുട്ടികൾ പോലും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഇല്ല എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു അമ്പത് കോഴി ഇരുപത് കോഴി അത്രയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണോ പക്ഷെ നമുക്ക് നാനൂറ് കോഴിയുടെ നഷ്ടമായി ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടി എടുത്തതില് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാനൂറിനത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഏഹ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഫാമിനെ നിങ്ങൾ ആരും പുറം തള്ളി പറയണ്ട ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറ്റിക്കൽ നടക്കണം അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പറയാം അവർ ഗവൺമെൻറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് തൊള്ളായിരം കാണിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ കോഴികളെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നവർ കെപ്പോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മേടിക്കാൻ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മേടിക്കുക ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പുറമെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള വേറെ വല്ല പേപ്പർ എഴുതി മേടിച്ചു നമ്മൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട
വേറെ ആർക്കും കൊണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മാരക്സ് അസുഖമൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാക്സിൻ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അതിനൊന്നും അസുഖം വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കോടതി തന്നെ തീർപ്പാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ സമിതി ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അമളി പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ തെട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അറിവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ക്യാമറമാൻ സിജോ തോമാസിനോടൊപ്പം രഞ്ജിത്ത് ഗുഡ് ബൈ Thank you.